只把他当成替身，却还是将这种渣男看成了救赎。他最后一个愿望是什么？没有希望，自己不再只是苏心月的影子，还要让黑姐看后悔的人生。这最后一个愿望，我已经有些自信了。你以前不是挺听话的，现在又弄什么？耍这种自杀的小把戏，只会让我更加厌恶。这傅景川真是眼盲心瞎，这苏心月明摆着当他是备胎，脚踏多条船，他还把人当白月光，而真正最爱他的，却被他活活逼死。放心，在你和苏心月这对渣男贱女还没得到报应时，我不会再寻死。心月清纯善良，和你这种唯利是图的女人不一样。你在做什么？依然才刚脱离危险，你是要杀人吗？你说这么坏。苏丽一下胆小，竟然真的敢跟我自杀，他就这么离不开我吗？你没必要为了突然规训起一个替身，怎么难不成喜欢上我？苏丽，你别动我，我是不会爱上一个低廉的替身。念在你是心月姐姐的份上，这次我放了。如果有下次，我会让你生病。哼，这男人一旦不要脸，还真是脸都不要了。我建议你，还是赶紧去看看脑子。还不快滚！你别后悔。刘总其实长得很漂亮，但长期被苏心月形象打压，变得越来越不自信，总是垂头侧坐着身子，就连穿衣风格都格外阴沉。让人瞧一眼就觉得难以相处，是个怪胎。苏心月吊着他，傅景川甘之如饴；原主缠着他，傅景川却厌恶至极。对付这样的人，就必须让他知道，他曾经最厌弃的，恰恰是他最想要的，一个女人对他真心的爱。卢少，前面有一辆车，他挑衅我们。这种小事还用问我？是。那个女人手都受伤了，还这么嚣张。不然你以为他哥哥怎么会管不下去？苏心月不可能会接受的，不过我也不介意多添一把火。傅景川好面子，让这么多人看到他被拒绝的样子，一定很心酸。这跑车不是全球限量发售，整个海城就一辆在首富陆家穆思涵的手里。不是说陆少从不近女色？刚车上怎么下来的是个女人？那模样身材，怕这海城第一名人苏心月都比不过她。莫非是陆少金屋藏的娇
四月。我还没来，这好戏怎么就开始？这是苏帝，他怎么像是变了人？我还没来，这好戏怎么就开始？没打扰二位。你没死，妹妹好像很失望。剑川，姐姐，现在你知道了吗？你费尽心思得来的一切，不过是我不要的东西。这样我想要，我随时可以拿。而现在我回来了。一切就应该物归原主。你费尽心思得来的一切，不过是我不要的东西。这样我想要，随时可以拿。身边男人无数，能当女海王的人，怎么可能会是清纯小白花呢？姐姐，怎么会呢？我是看到姐姐你没事，所以太开心，一时有些激动。景川哥哥，你也很担心姐姐的，对吧？他又想做什么？景川哥哥，她、啊、是你姐姐，你担心的事儿，我自然也担心。是吗？其实我今天来是有惊喜要送给你。苏丽，还是睡不香。吴福锦川，你现在这样，可是会让我妹妹气呀。我是不想让她知道。我是不想让她姐姐，景川哥哥，你们怎么了？当然是要来给你送惊喜。苏新月，当父亲川一次又一次的向你表达爱意，却只得到你一次次的拒绝，他对你的感情是不是还能像以往一样包容？妹妹，其实我一直都很嫉妒你能有景川的爱，可惜那个苏丽已经死了。闭嘴！心月，苏丽说的话呢，你一句都不要信。我和他之间的事情，一句两句解释不清楚。景川哥哥，一个姐姐。他不爱死、啊，这该不会是在求婚吧？那个男人一看就很优秀，应该没有哪个女人拒绝吧？我不是跟你们说了吗？看我手势。行了。傅锦川，这气氛都已经到这个程度了，你还不赶紧把你口袋里的东西拿出来？我都已经迫不及待了，想要看妹妹惊喜的表情。戒指，这就是他说的惊喜。苏新月，你是会答应傅锦川，还是拒绝他？这可是我为你精心准备的舞台，你要好好的演下去。锦川哥哥。有什么事情，我们私下说好不好？心月，我不想再错过你俩的。其实我从第一次见到你开始，我就喜欢你。心月，你愿意嫁给我金川报告，对不起，姐姐，我
我知道你一直喜欢金川哥哥，我不能接受他。姐姐，我不愿意看到你伤心。对不起。被喜欢的人当众拒绝，这种滋味。苏丽，你满意了？为了挽回我。你还真是煞费苦心啊！啊，陆少，当我得知陆奶奶是要我跟你相亲时，我实在是太开心了。知道的，我很小的时候就喜欢上了你。陆少，你有在听我说话吗？你在手里放了什么？只要过了今晚，我就是你的人。你应该庆幸，你是奶奶介绍的，否则你现在应该死了吧？别跟着我。傅景川，你那么爱苏新月，却连她出国两年都忍住，拿我当妾使，可见你的爱是真的有劲。以前我的确很喜欢你，但现在你不配。帅哥，帅哥，我知道你想。相逢即是缘，别害羞嘛。给你介绍一下。这位就是我的新男朋友，叫这个人，顾思涵。这个名字怎么有点耳熟啊？他不是在现在，顾思涵，这是他。宿主，你不该招惹他，这个男人很危险。哼哼，你现在说，晚了。玉露少，我错了。晚了。哎，家，那你呢？还为我寻死觅活，今天就随便勾引个野男人，值几个钱呢？放开！还是说你觉得随便找一个就能跟我相提并论了？清醒了，要是不够的话，我就让你看个更明白。怎么不躲开？我最后再说一遍，呸！你陆少，刚刚得罪了。苏小姐，你有什么不查？陆少，你你这可是碰瓷啊！找个酒店。陆少，陆少，他身上怎么这么烫？苏，他有私事，别瞎聊。真、哎、死了。沉死了！你做什么？是给你找医生啊？你不是我女朋友吗？既然是我的女朋友，何必去找别人？
原主，这酒精过敏也太厉害了，只是跟露思涵吻了一下而已。舅舅，给他解药。是，因为这是最后一个任务，除了剧情信息外，我不能再提供其他任何帮助。这么重要的事，你怎么不早说？算了，我有办法。陆哥，没人教过你，进屋要先敲门吗？苏丽，你先把衣服穿上。沈泽，他也是苏丽的妻子，而且今沈少爷，你留在这里是想要帮我还原吗？沈少爷。你留在这里是想帮我还衣服？苏红，你要不要脸？嗯，我是不是忘了什么？陆哥，你怎么和苏丽那个女人搞在一起了？那个女人心眼坏的很，你别被她给骗了。陆离啊，啊，去！陆哥，大冬天的你户外洗澡，你不怕感冒了？废话，找我来什么事儿？我大哥不是要回来了吗？我和他的女人，当初可是你信誓旦旦的答应的，这个吧，我。哎呀，陆哥，你帮帮我！我给你拉辆车，借给谁了？那个红色的跑车是吗？哈、啊，我借给我游戏里面一个大哥了。我那个大哥打游戏贼猛，现实中肯定也是个猛男。确实挺。你见过我大哥是吧？我大哥就是个猛男，虽然我没听过他的声音，但是他的身材肯定是特别特别好的猛男。身材嘛。是吧、啊？就知道。这位小姐，请等一下，我们需要检查一下你包里的东西。什么？那位小姐是她丢了东西。苏新月，姐姐，怎么会是你呀、啊？嗯、呃，中间应该有误会。姐姐是不会偷项链的，她是你姐姐，啊？不知道的还以为是你们家佣人的孩子呢，一副小家子气的样子，难怪见了好东西就偷。昨天路上带走的女人就是她，姐姐，我知道你不是这样的人，快把包打开，让我们看看。你跟她说什么废话？姐姐，这是安安的项链，真的是你偷了这条项链吗？别说我不给你面子，这条项链价值百万，而且还是我父亲送给我的成年礼物。他偷走了，就是在挑衅我们沈家。看来我们沈家要继续考虑一下，那笔五千万的生意要不要投资给你们苏家？安安，哎呀，万万不可，万万不可！苏丽，赶快跪下来给沈家道歉。我就说啊，他天生就是个坏人。果然
，他会偷东西。这就是原主那对偏心的父母，这就是以脸出丑。他们上来就不分青红皂白，认定是我所为，也难怪原主会抑郁。这一巴掌，我记下。你个小贱蹄子，你这是什么眼神？我偷东西你还有理吗？他说你就信，我要是贱蹄子，那生下我的又是什么？你说我偷，就拿出证据。姐姐，现在证据就摆在这里，人赃并获，你就不要再狡辩了。难道？你真的要看爸爸千辛万苦谈下来的五千万生意，就这样打水漂吗？本来觉得跟新月还挺投缘，想让我爸再追加三千万。沈小姐，沈小姐，助理，赶快跪下！沈小姐什么时候原谅你，愿意继续合作，你再起来，快！叔叔，你就认个错吧，安安不追究你的责任，已经是网开一面。小贱蹄子，偷了东西你还嘴硬，你真是丢尽我们家人的脸了。会，可以，但要是我没偷，我要你都给我跪下。苏丽，你真是不见棺材不落泪啊！那要是真的是你偷了，你就等着坐牢吧。陆少。这不是苏氏两姐妹吗？一胎双胞，这两个人待遇完全不同。这个姐姐的性格阴沉孤僻，做什么都做不好，很是不受苏夫妇的喜欢。倒是这个妹妹，老夫人很是喜欢，一直想安排你们见一面，你觉得呢？叶梦，你最近话有点多。啊，开车。沈家最近有点不安分，还不快去处理一下。好的，明白。副总，这是王妃来了，上门就行，岂不是让苏丽？好啊，如果查出来小偷是谁，沈小姐可一定要让他坐牢。嗯。苏丽毕竟是我姐姐，如果传出去了不太好。要不这件事就算了。你放心，这件事情不会迁怒于你的。是不是我偷的？里面的监控应该都已经拍下来，麻烦你去把那段时间的监控取出来，又能证明我的清白。但是看监控需要。谁来了，王老师？我是要过去讲客人吗？经理，那位小姐说要看监控。沈小姐，你好久没来了。以后像这种手脚不干净的女人，就不要往酒店带了，别影响了酒店的名声。沈小姐说的是，我们来赶下去。是，我陆家旗下的酒店，什么时候是你沈家的了？叶副总，我这也是为了陆家和陆少的名声着想。原来是陆思涵的人。陆小姐，你所需要的监控，我已经派人去取了。陆思涵让他来帮我，怎么可能？你这个人，又是怎么认识？就会越想越……还不是看人家有事想勾搭他，一个特助就一个打工的，搭上他，你有什么好嚣张的？闭嘴！叶特助，是我管理不当，我马上要把他们赶下去。你敢？我们苏家每年要给酒店交上百万的使用费，你们谁敢赶我们走？去调查一下，交了多少钱，全部给我退回去。是，来人！给我一杯咖啡还真是贼喊捉贼，我可以解释吧？苏新月，你敢戏弄我？你们苏家，给我等着！
。沈小姐，您还是多想想你们沈家吧。您昨晚给陆少下药的事，老夫人可已经知道了。哎，是是是是是。苏小姐，你若没其他事的话，我先告辞了。慢走，我替我谢谢陆姐。应该的。哎，叶特助，站住！你们这些有眼无珠的东西。路上的特助也是你们苏家能招惹的，赶紧给我滚！以后热衷于苏碧小姐，你们三个不允许再踏入这家酒店。苏丽，你以为有了靠山就能赢过我们？姐姐，你是气我们刚刚没有帮你讲话，所以才故意找那个男人过来的。原来是你让他来的，苏丽，你这贱种子，你周二男人就算了，还让别人。还算计自己的家人，你个白眼狼！你，你以为有了靠山就能赢过我？爸妈还是站在我这边吗？这是最后一次，下一次再见。这笔账，我会一笔一笔的扣。小春，还是坐前面。陆少子，你该不会是怕我要对你做些什么？心灵，高春高姐，我可不是故意的。你要是出事了的话。会对你负责。去医院。嗯，是应该去医院检查一下。闭嘴。开车。嗯、放心吧，他们对你做的那些事，我会一点一点讨回来。哎呦，我还没碰到你呢。抱歉，习惯了。你来给你女朋友上药吧。你误会了，她不是我男朋友。嗯、我懂，你们年轻人一谈恋爱就闹别扭，就喜欢说这种话。你还愣着干什么？给你女朋友上药吧。怎么不说几句好听的话，不后悔、啊？疼疼疼！再废话，我不介意让你更疼。小气鬼，连个玩笑都开不起。明晚我奶生日，跟我一起。什么？有我女朋友的生日。不是苏丽吗？怎么进来的呀？走，过去看看。哦，不好意思啊，怎么了？是我之前教训你教训的还不够吗？穿的这么花枝招展的，勾引谁呀、啊？我可告诉你，像你这种女人，就适、是、合一辈子生活在肮脏的下水道里。哎<笑>，苏丽，你以为你出生在苏家的我吗？从里到外都烂透了，没资格跟我们平起平坐。你这个就这一辈子生活在肮脏的下水道里，啊、给我好好教训。原主悲惨的一生，跟这些人都脱不开关系，新仇旧恨，正好一起算。陆子金啊，你这是从哪里找的整容医院啊？脸都这么僵了，还敢出来丢人现眼
？我什么了你？我就随便这么一猜，你还真去整容了？苏丽，我真被你杀了！我，你们两个愣着干什么？赶紧把他给我抓起来，衣服扒光，给我拉出去。子金，今天是陆老夫人的生日宴，闹成这样不太好吧？他在这儿欺负我，给陆家脸了吗？你怕什么呀？你给我把他抓起来！我可告诉你，苏丽，在陆家欺负我，这都是你自找的。住手！哦，陆总在这里是班哥。让我先过来，你先别担心。哦，我说呢，原来是攀上夜幕了呀！哎，陆大小姐，话可不能乱说，小心让陆少听到。怎么了？你们这对狗男女，敢做还不敢当啊？我可告诉你，夜幕就是我堂哥身边的一条狗，只要我说不喜欢，我堂哥就能把他辞退了。住口！叶大主，小女口出妄言，我想他。你配对，您不要放在心上。妈，闭嘴！让叶特助和这位小姐赔罪。那陆苏丽算什么东西？我凭什么给她道歉？叶特助，我带小女向您赔罪，这件事情千万不要告诉子涵。还有什么事儿？是我不知道。顾哥，他们欺负我。走。没什么事儿吗？你来吧。气疼，陆思涵是疯了吗？哥、啊，你们俩是什么关系啊？管好你的女儿，没有下次。陆少，你要的衣服。有事儿？没事。你也有事？陆少，你不出去吗？我对李兆梅不感兴趣。你也瞎呀？我明明是 C。B B。妈妈，你还倒委屈了。这件事儿、啊、呀，本身就是你的错。你说你老大不小了，不是个小孩子。有些场合，什么该做？什么不该做？奶奶以前都教过你。奶奶本来不愿我，都是那个。行了，这件事儿啊，就算过去了，以后不要再提了。奶奶，这是苏丽。奶奶好啊，好，这可是你第一次带女孩子见奶奶哟。奶奶，这也是您未来孙媳妇。陆家少爷这眼光不错，这女的看起来真不输一些明星啊。看这气质就不像一般人。堂哥，你被这女人下什么药了？你能看得上这种下等人？爸，你抓我干什么？我说错了吗？闭嘴吧！陆家什么时候轮到你插话了？坐奶奶这儿，坐奶奶身边。你在，我更怕。坐奶奶身边，叫奶奶呀，好好的瞧瞧你。苏丽啊，思涵她从前呀是我点罪，可是现在长大以后，身边也没有一个亲近的女孩子，奶奶就愁呀，怕她一辈子大光棍，我就安排相亲，逼着她去，谁知道她不喜欢，没想到这次呀，自己带回来了个女孩子。<笑>看来以后奶奶我就不用操他的心了。奶奶那天才这更新呢、啊。你说什么
，没什么，没什么。奶奶，这次呢，我给你带了一个礼物，祝你们生日快乐。你说你人来，奶奶就很高兴了，还送什么礼物？要想真给奶奶送礼物呀，给奶奶送一个大胖子孙子。听思涵说，奶奶喜欢收集古玩，这是一幅从唐朝流传下来的名画《和乐园》。哎呦，苏丽，你这又是从哪儿弄的赝品？你怕是不知道，这幅画的真迹早在三年前就已经被私人收藏家给收藏起来了吧？大家族的人不应该犯这种错误。这女的不会是一个小门小户出身，在陆老夫人的生日宴上送赝品，这不是当众打陆家的脸吗？肯定是在女人的床上功夫了得啊！堂哥，你看清楚这个女人的真面目了吧？她是故意给奶奶送赝品的，就让奶奶生气。我这幅就是真迹，杜子清肯定不知道，这画有两幅。苏丽，你行了吧？就算是真迹，你买得起吗？何况这幅画早就已经被别人买走了。我要是你啊，现在就下跪道歉，然后滚出去。这样的话，兴许我们陆家还能放你一马。你要是再在这儿死皮赖脸，哼！把你脸给打肿。子，若能证明。这幅就是真迹，那我就给你下跪磕头道歉。要不是的话，我就把你的衣服给你扒光，把你扔出去。啊，行了，就一幅画而已，吵什么吵？就算他是假的，这苏丽还有心就好。可是你，你这样做是主人家应该有的做派吗？奶奶是他先撒谎的，我我我就说了两句，关我什么事儿啊？老夫人。路上堵车，是吧？程大哥，哎呦，哪里来了就好了。老夫人，这是我新得的一套茶具，希望你能喜欢。喜欢，只要是你送的，奶奶呀都喜欢。不过奶奶要说你两句，你这次啊从国外回来，怎么也不提前打个招呼？这思涵呀，跟你有两年没见了吧？听说他追人追去国外了，那人回来后跟着也就回来了。好事啊！这么说，你有喜欢的女孩子了？没有影子的事。对，刚刚在外面听你们说什么真迹？是他，苏丽，拿了一副赝品。他怕什么不知道啊？这幅画的真迹被这个大哥给收藏起来了。客官，让我查看一下。也是真迹，这不可能！我的那幅只是其中一半，只有二者合起来才是完整的一幅画。苏小姐，可否将此画卖给我？多少钱都可以，或者你有任何要求，我都可以答应。抱歉，这一幅是我送给奶奶的生日、哦、你要是喜欢呀，奶奶就做主送给你了。不过这幅画，它可是苏丽啊。送给奶奶呀！如果有什么需要你帮忙的，你也可不能推脱走人。这是自然的。不死，这个男人叫陈医生，之前和苏丽的哥哥，也是苏西瑞追的。苏西瑞在国外两年，跟他交往甚是亲密。兄弟爱上同一个女人，有意思。苏丽，他是苏西瑞。他的一群东西是和他有亲戚，就是为了让他不再跟别人谈恋爱。哦，病娇的人都回去了，看什么？孟子敬，你着急走什么呀？你刚刚说过的话没忘了？哎呀，奶奶，奶奶，你呀，该长点教训。行，苏丽，对不起。这下你满意了吧？怎么会满意？原主对你们这些人折磨到整晚睡不着，吃安眠药都无济于事，以至于患上重度抑郁症的时候，有谁跟他说过一句对不起？让大家都见笑了，让大家见笑了。
。苏丽啊，奶奶知道你受了委屈。你看呀，这时间也不早了，今天就不要走了，留下来陪奶奶说说话，好吗？你放心，奶奶呀，已经给你们家安排好房间了。待会儿有你们说话的时候。陆少，你怎么在这里？陆奶奶说给我们准备好了房子，不会就只有一间吧？你还不算太愚蠢。真的只有一间房，不要不，陆陆少，男女授受不亲。陆陆陆少陆少，陆少。其实我还没有准备好。你睡沙发，有意见吗？啊，美女。哎，陆思，你个直男！我怎么到床上了？应该没有分身。你是要我帮你回避一下？你你那个不会是我干的吧？你要负责。啊，陆少，那个你别误会，虽然我确实很馋你的身体，哎，不是，就反正我对你就不可能会有任何的认知想。你看什么呢？你一会儿，我让叶墨把合同发给你。陆少，我那个卖艺不卖身，不当情人呢。奶奶很喜欢你，三个月时间，你想办我女朋友，酬劳两千万，但只有一个条件，你得搬到警院给我一起。为什么？你不跟我一块住。奶奶会起疑的。钱我不拒，倒是可以利用陆思涵去给父亲穿天堂。行，我答应了。恐怕原主都想不到，当初他为了照顾傅景川搬进这里，到最后却死在了这里。傅景川，你害死了原主，怎么还能这么歹？九九。让傅锦川后悔的结局，我已经想好。我要让他亲眼看到我死在他的眼前，以为自己得到，最终却是失去，这样他才会悔恨终身。这件事，苏新月应该会很乐意帮忙。等开始，那个女人回来了。他每次都会背后说。你先喝点热水，我去给你做鞋我在这乱弄什么？金川，我看你三餐太不规律了，所以我就洗了纸巾。苏丽，你能做这些？我是不会喜欢你
。你还要闹什么？因为你心越拒绝。你还要怎么样？男人啊，主动他不喜欢。等到对方要抽身离开的时候，他就眼巴巴的贴上，还真是贱。傅殿下，我这不是按照你的要求滚蛋吗？你还要让我怎么做？你就非要让我死在你面前，你才会满意吗？我没这个意思。只有一点点酒气，都会让我变成现在这样。但以前。你每一次喝醉了，你都会整晚整晚的照顾，就算浑身长满小红点，我也无所谓。在现在，我梦，我没有办法不去爱你，但是我现在只能离开。素素，你还有什么？还不都是为了报复父亲穿这个渣男？他反省的越深，闹事后就越痛。苏林，你好。你说那边。啊，好。陆少，我看这房子里好像挺多房间，你不会这么抠门，要和我几夕结婚？跟女朋友住在一起，有什么不可以？陆少，我们说好了，只是假扮情侣，而且合同上也没写要现身啊。合同上也没有说不可以这个该死的美男贱，陆少，你这个玩笑开的可真有意思。以后有什么事情，联系英文，早点就可以。平时像什么弄死汉，现在工作最重要。苏丽，你的作品不合格，没有被录被录用，现在可以滚蛋了。小沈总，苏小姐的设计挺好的，确实不太好。这支笔。这份稿子太完美了，有了这份稿子，这次的设计大赛冠军非我们莫属了。不是说他是个废物，怎么能画出这样让人挑不出错的设计稿？苏丽，你这个稿子不会是抄的吧？我告诉你，如果是你抄的，我会让你在这个圈子没法混。小神农口气不小。喂，你是谁？我让苏丽接电话。父亲，看你什么眼光呀？苏丽哪一天比得上姐姐啊？你居然和苏丽好，你怎么还有脸往姐姐身上凑呢？还是说你就喜欢这一号，这种连设计稿都抄袭别人的人？听闻小沈总被人打赌，三个月为期，将这家公司转亏为盈。可现在赌约已经过去一个月了，这家公司还在走下坡。看来小沈总是要信守承诺，去亚马逊丛林当野人去了。哎，站住！你有办法？这就是小沈总求人的方式。
，你想怎么样？办不，我要是没成功，任凭小神功成；但我要是成功，将这家公司转亏为盈，那么小神子就得当着全公司所有人的面和我道歉。行，如果你半个月能让公司转亏为盈，那么我会当着公司全部人的面和你道歉；但是如果你不能，哼，我会让你在海城颜面尽失。公司韩经理，司令，神龙哥是赌场，你到底还有多少钱？你就是这么看我们，傅景川，你不能因为我喜欢你就随意践踏我的自尊。我们现在已经没有任何关系，你没有资格。那我也不能看你自暴自弃啊，是吧？我是男。思涵哥哥，你来了，人家刚刚好怕怕了。苏小姐玩的够花样，难怪陆少对她格外不同。啊？思涵哥哥，下次再闯这么深，记住。陆思涵，你不要赢，你赢了。陆总，其实我，你好，是。咋？我陆家的人，不是谁都可以这么欺负的。要是还有下次，我一条胳膊都伤了。姐姐，警察哥哥，警察哥哥，你没事吧？姐姐，你太过分了，怎么能让别人扭断警察哥哥的胳膊？这不就是你想要的吗？应该高兴，何必摆出一副委屈的样子？在场的除了傅景川，没人吃得住。我没有，姐姐，你怎么能要这么说我？要帮我做了这么多，真不知道该怎么办。那一人下去。没想到陆少追起人来，这么……叶特助这是感冒吗？陆少，车上没别人。我知道我们只是合约关系，你放心，等时间一到，拿钱走。这个女的身上到底藏着什么秘密？苏小姐，你可算来了！你就是苏丽小姐？你说什么胡话？苏小姐，我们就先走了。你先确认景川。景哥哥，再喝下去，你未必有办法。我们今天那边做好了。景川哥哥，景川哥哥，景川哥哥，景川哥哥。警察哥哥，为什么你会回来找我？警察哥哥，你弄走我！要回来，只要什么我都能给你。傅警察，你只能喜欢我一个人，就算我不要你，你也不能喜欢上别人。所以，是你逼我的。如果那个时候你乖乖去死，傅锦川也不会变心。对，苏丽，你不应该活着，你就应该去死。上
次，大哥，六六六。苏心月不仁好下，就得这些。苏心月，好戏就开场，你可千万别让我失望了。陆少，顺道送我一程。送我到明光路就好。听他的。是。陆子涵，如果有一天我死，你会不会为我留一滴眼？五千万。什么？合约上写的很清楚，谁违约，谁给谁五千万。这个女人今天有点奇怪。那个绑匪下手也太重了，那么大棍子砸下来，我脑袋肯定肿包了。他这是非要我死？姐姐，你没事吧？苏新月也还挺像那么一回事，要不是知道是他做，我也会被他骗了。这里是哪里？你们想要干什么？你快让他走！你把他们给放了！顾总，一个人来。那就别怪我们了。说是，今天这里有两个女人，一个你交往过的，一个你现在喜欢的，你选一个，留下那个，就让兄弟们品尝品尝了。金城哥，你别管我，先救姐姐吧，我不用你救。金川，其实我一直都知道，你爱的是心月，但是那人。真的是我过得最幸福的事，所以你不用管我，你就心悦吧。反正我已经一无所有，只剩下这一条命，都给你。原主可不是把命都给父亲穿。金城哥哥，金城哥哥，金城哥哥，金城哥哥，三少，金川，你别管我。你就心悦吧，我给你准备的惊喜还没到结局呢。苏月，我一定会回来救你的。用不着，渣男快滚！走开，我先来。慢着，我不用炸弹。嗯、炸弹。<笑>苏烈，金城哥哥，你们太危险了！不，可是苏烈还在里面啊！姐姐已经骗你出事情的。苏烈，你终于死了！苏烈，快走！抱歉，多谢陈总救了我。这是报答苏小姐的赠花之恩，不必言谢。这人还挺文绉绉的，真看不出来是个病娇
。陈总有没有兴趣再做一笔交易？苏小姐如今是个死人，我不认为我们之间有什么交易可谈。我能帮陈总追到苏心月。你想要什么？我想要等陈总得偿所愿的时候，就会成。我当然想苏心月以命偿命，不过比起死，让她成为一个人专属的附庸，恐怕她更会生不如死。陆少，我们的人在仓库周围找了三天，并没有找到苏小姐的尸体，也没有她的下落。您说，她会不会被别人救了？他果然早有准备，这个女人应该不会将自己置于死地。可苏小姐这样做是为了什么？难不成就是为了让傅锦川后悔吗？可这几天傅锦川一直在现场，只要有一点苏小姐的消息，不论真假，他跑得比谁都快，就连苏心月都拦不住。为了一个傅锦川，连死的命都没。我让你做的事情，清楚。陆少，都交代清楚了。绑架苏小姐和放置炸药的人都是苏心月。陆少，需要我派人给苏心月和苏家一点教训吗？苏林和我没有任何。对，您是总裁，您说了算。工作都忙完了，还愣着干什么？那我那我现在就去。等等，继续去调查一下苏林的下落，安排些人手去找苏林。苏少，您不会真喜欢上苏小姐了？我，哎，总裁，您别生气，我马上过，马上过。陆少这副嘴硬的样子，还真是少见。喜欢？你妈都死了，你这小贱人怎么不去死呢？就知道哭，这白哭就在这给我哭了够。苏丽，你给我滚回来！小哥哥，我嘴讲了，你别听那个女人的话，死了的话就是很可悲呀。苏林，是你先招惹我的，想抽身，没那么容易。哥哥，你已经一整天没有吃东西了，就算不休息，也不能不吃不喝吧？不能不吃。啊，天哥哥，我好痛啊！啊这个是从尸体上找到的手印。锦川，这这条项链，这还是新的。你要不要的话，送给我吧。随便。怎么搞事呢？这还是第一次，你送我礼物。算了，反正是心里不要的东西。是。接着走。接着走。怎么可能会死？你一定是想让我后悔再故意找我做的，对不对？别做梦！我怎么可能会后悔？我是我一个不幸的女人。金川哥哥，金川哥哥，滚！苏丽明明死了，傅
觉川为什么还这么执着？难道他真的喜欢上苏烈？不，我不允许。就算我不要傅景川，他也只能喜欢我一个人。老大，还有一个。钱总，要出去？一个朋友的宴会，你要一起吗？不去了，你路上注意安全。宋总，今晚不要回场，陈月生会被人下药夺走清白，从此行踪不振，这只要越发精神内焦。你确定不帮我他吗？等一下。苏小姐，请你自重。他都残了，怎么还有人要害他呀？算了，看在他救了我一命的份上，再帮他一次，男人可不能不行。陈总，我陪你去吧。如果一会儿有人让你喝酒的话，你千万别喝，小心有危险。苏丽，你接近我到底想做什么？先生，您要酒吗？苏，就是这一个，别喝。嗯、刚刚的那声音跟苏丽很像。刚刚女人呢？为啥？我的人毛手毛脚的，而且我还好好教训她。那是苏丽。苏丽，陆少在开玩笑吧？听说苏小姐出现意外，人已经死了，怎么可能出现在这里？陆少，陆少，要不还是先去换身衣服吧。听说罗子深最近一直在别人找我，你们是什么关系？可能是因为前段时间一直我催债吗？陆思涵不会真的是为了那五千万的违约金在找我吧？小贱！你去查一下陈先生现在的。陆总，您是怀疑苏小姐被陈总给带走了吗？少废话，让你去，快去查。哦，我这就去查。陈月生，路上还有什么事吗？我们还忙着回去。没事。苏小姐，你刚刚撞到……啊，陈总，你还有感觉？你说呢？这么变态的事，难怪他会病娇了。总感觉还差了点什么换这个吧，我跟你说的，都记住了吗？一会儿跟苏星月见面的时候，要进退自如，不能完全顺着他的话来，不然他会觉得你这个人很没有意思。适当的时候呢，还要表现出一点点疏离，这样才会让他对你更在意。离我远点。你放心，我对苏星月的。苏小姐，太过自信不是好事。这句话也送给你。你很了解心月。当姐姐的，了解妹妹不是很正常。到时间该出发了，一会儿我会在车里等你。祝你和苏小姐约会顺利。Defeat。
那么一时半会儿应该结束不了，要不然先去吃点东西好。大哥，你不是说你也在海城吗？正好我们在夜色酒吧，要不你一起来吧，管饱，顺便一边吃一边带我飞。小沈总还没恭喜你呢，没想到半个月时间，你竟然赢了那个赌约。你从哪里找来的设计师？这么牛，那个系列都卖空了。别提他，晦气。太好了，大哥，我们在夜色酒吧三零六包厢。沈泽，你想给我找？不会儿，我大哥来了，你们好好表现，都听我大哥的啊！行吧，少爷。七月的电话，我去接一下。你们好好招待我大哥啊！选择呢？大哥是女的。哎，女人怎么？女人就不用当大哥了？不，这是歧视。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大沈少，他出去打电话了，一会儿就回来。大哥，你放，这里啊，是沈少珍藏的佳酿，特别难喝，招待您的。我不能喝酒。大哥，您吃东西。大哥，你来了。苏丽，你没死啊？苏丽呀，我刚被炸死的那个苏丽。不，鬼。沈泽，你就是这么欢迎你大哥的？苏丽，你别给自己脸上贴金了。我大哥英明神武，是个铁骨铮铮的男人，怎么可能是个女的？我就说嘛，女人打游戏这么厉害，原来是冒充的。哎，打游戏厉害的女人多了，不是苏丽吗？她是咱们海城啊出了名的废物大小姐，她肯定不会。苏丽，我今天心情好，不想和你计较，现在赶紧给我滚蛋，我还没有发火。一会儿我要招待我大哥。小婶子。你确定你要赶我走？小婶子是你能喊的吗？那是我大哥给我起的爱称。你怎么知道我叫小婶子的？嗯嗯嗯嗯。小婶子，小婶子 ，surprise。你，你你，乖，小婶子。大哥，张主任，我我们先走了。<笑>怪不得你打游戏都不开语音啊！我只是不想讲话而已。小婶子，我们之间的约定你没忘记，或者我再帮你回忆一下。如果你半个月。能让工资转亏为盈？你还录音了？我这不是怕你忘记吗？没想到今天还真派上了用场。行，就算你是我大哥，但公事是公事，私事是私事。你这次救了公司，就是运气好而已。你要想让我道歉，你必须赢下设计师大赛。哦，原来小沈总是言而无信。你是在说你自己吗？大哥好。他怎么会来？陆哥，你早就知道苏丽是我大哥了，你为什么不早点告诉我呀？你早点告诉我，我就我我。忘记，难道那天在酒店，苏丽真的和陆哥勾搭上了？跟我回去。陆少现在是以什么身份在跟我说话？合约还没到期，你现在还是我。小沈总，既然你有要求。那我们不妨将赌约升级一下。若是我能拿下设计师大赛，你就得当着全海城所有人的面和我道歉。敢？行，我有什么不敢？你先赢了再说吧，别到时候打肿脸充胖子。
。好，那咱们就试试你的。好、啊，我的好大哥怎么会变成苏丽呀、啊？苏丽，假使有意思。你是怎么说服陈野生帮助你？陆少这话听起来，怎么感觉是在失策？若是真的，会有不少。你否认了吗？要不是奶奶担心，知道你这么做是我会去跟他解释清楚。我怎么可能相信你？是吗？那这……今晚关系，你们先去见。只要奶奶肯原谅你的担心，这件事一定不行。行，那你今晚。苏丽，我不是在跟你商量。我只是要回去收拾一点东西而已。陆少就这么等不及吗？啊。原来陆少早就已经对我情分深重，一刻也不。明早夜幕会去接你。嗯、苏小姐去哪里了？你现在才回来？你不是一直派人跟踪我吗？何必再问我这种问题？我只是为了确保苏小姐的安全。还不是担心我会对苏新月做什么？这个是苏新月送你的礼物。可惜啊，他不知道你最讨厌红色，因为这会让你想起车祸时候的话。我的妹妹啊，送礼物还是这么不用心。苏丽，你比我想象的还要了解我。我跟新月的感情不是这句话就可以离间的，你这样只会显得越发刻薄。苏新月以为自己做的滴水不漏，不过是因为这些男人从未怀疑。如今怀疑的种子种下，哪有那么容易拔出？它只会逐渐壮大，最后成为压垮骆驼的稻草。你高兴就好老夫人，苏小姐来了。奶奶，苏丽，你还没死啊？苏丽，思涵都给奶奶说了，你受苦了。陆思涵说了什么？快来，坐奶奶这儿。你看看你呀、啊，这脸呀、啊。都瘦了一圈、嗯，要好好补补了。我没记错的话，我这几天还胖了几斤才对。天哪，那个我我吃饱了。别管他，让他走，咱吃咱的。我让厨房呀，给你再做点好吃的。陆子金，你还真是会找死！快多吃啊！来<笑>，再喝点。你这是怎么回事？脸颜色怎么这么难看？可能，可能是没休息好。睡一觉就好。管家，快，扶苏丽回房休息去。苏丽，上次爆炸你没死，算你运气好。这一次，奶奶要是看到你偷男人，定然不会原谅。
，不能打，万一把他打醒了不好。他已经晕倒了，你赶紧过来吧。这是怎么回事？奶奶，他陷害我！我听说苏丽不舒服，怕他出事，我就赶紧上来看看他。没想到我一进屋子里就被人打晕了。奶奶，这个女人她陷害我！奶奶，杜子金，说话可是要讲证据。现在被捉奸在床的人，只是你。苏丽，没想到你是这样子的人，就因为之前的事儿，你居然毁我清白吗？奶奶，奶奶，你一定要为我做主啊！我怎么会用自己的清白去污蔑他呢？这种事情出不去，我该怎么做人呀、啊，奶奶？陆子静，你说是我陷害你，那不如就问问这个人是谁派他来的。苏丽，这可是你自找的。问就问。说，到底谁派你来的？是这个，这个女人是她派我来的。奶奶，你听到了吗？是，是这个女人。都给我出来！苏丽，你还有什么好奇？我有几个问题想问。喂，你说是我派你来的？那我们是什么时候联系的？是怎么联系的？你又是怎么进陆家的？就在刚才，你给我打电话，让我从后院小门进来。奶奶，我问问，苏丽，我看你就认了吧。像你这种女人，蛇蝎心肠，什么事情做不出来啊？奶奶，三哥哥不会就是被他的外表所骗了吧？你这种坏女人，赶紧滚出我们陆家！行吧，你给我闭嘴！苏小姐，你刚把手机拉到我们餐厅里了，我给你保管好了。怎么可能？他已经晕倒了，你赶紧来吧。哎，陆奶奶，我还有一个人证，他收了陆子金的一笔钱。啊？谁呀？老夫人，那碗食物是小姐亲手下了药的。是我一时鬼迷心窍，你竟然敢出卖我！奶奶，我没有。奶奶，我是你的亲外孙女，你怎么帮着一个外人啊？什么外人？她是你未来的嫂嫂。嫂嫂？什么嫂嫂？她苏里不会当我嫂嫂，她就是一个下贱货色，她只会勾引外人。奶奶，奶奶，陆子晴，陆子晴，这些天。我们陆家的家法，你都忘完了？来人，快上家法！这奶奶，奶奶错了，奶奶，奶奶真的错了，奶奶，奶奶，奶奶，我错了，奶奶，奶奶，我错了，奶奶，奶奶，我错了，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，苏丽，你现在很得意吧？陆子金，这都是你欠我。早知道有这么骗，早找人弄死。别急啊，慢慢来。我们之间的账，那没算完。不怕他来，就怕他不来。苏丽啊，<笑>你给我跪下！苏丽啊，这是给你的。姑奶奶。西风园的别墅实在太贵重了，我不能要。而且刚刚的事情，哎呦，你不用解释，奶奶都知道了。哎呀，这件事情呀，让你受委屈了。奶奶虽然老了，这眼睛花了，可是奶奶这里呀、啊，清楚的很
道士子心啊，他要陷害你。奶奶，你给我跪好，出去。都是子欣呀，还要陷害你，你只不过就是为了自保。都是我们陆家呀，你教好他，奶奶保证，以后呀再也不会发生这种事情了。这套房子，你就看在奶奶我们面子上把它收下。如果原主身边也有这样一个亲人在，他也许就不会自杀。谢谢奶奶。哎呀，要真想谢奶奶呀，就跟这个思涵赶紧把婚事定下来。我看呀，就放在下个月吧。下个月呀，是个好日子、啊。奶奶，就结婚这种事情呢，他得慢慢商量，急不得。嗯，什么急不得呀？我们在说你们的婚事呢，奶奶呀是想早点抱曾孙子。奶奶，这事啊，我都听苏丽的。听我的，还不就是把问题丢回到我头上？苏丽啊，哎，你说你怎么样？我们这个思涵呀，他可是个好孩子，你嫁给他呀，准没错，不会后悔的。啊，奶奶，其实吧，我就想专注于工作。你想啊，等事业有成了，再谈婚姻也不迟啊，对不对，奶奶？是是是,是，哎，也好。我们陆家的女人呀，是绝对不会啊，只依靠男人的。嗯，她自然有一番自己的事业。嗯，你是做什么工作的？奶奶还不知道。哦，奶奶，我是做珠宝设计。珠宝设计，那也太巧了。我们陆家其实呀，就有这家店。思涵，你安排安排，让苏丽啊去上班。啊，奶奶，不用了，我我已经有工作。哦，奶奶，苏丽是在沈德公司上班。啊、哦，原来如此呀。那奶奶有时间了，就给这个沈爷呀打个电话，让他呀好好的关照关照您。小沈总特意嘱咐，让我们一会儿照顾一下新来的实习生。小沈总。该不会是小沈总喜欢的人吧？但是谁不知道小沈总喜欢苏家二小姐？可没听说这个小姐会设计呀？该不会是哪个千金大小姐出来体验生活吧？哎，我们一定要好好照顾，说不定能抱大腿呢。可是我听小沈总的语气，有点不情愿，好像跟对方有仇似的。这两个人哪个才是小沈总要照顾的呀？还用说呀？谁家千金大小姐穿这么廉价的衣服？叶小姐，给你们介绍一下，这位叶木安小姐是我高中校友，也是叶氏集团的千金。毕业后啊，她出国深造，现在已经是国外著名设计师了。听说啊，还是从顶级设计师开始。那不是叶小姐。真没想到你会来我们这么一个小公司！天，人生赢家！叶小姐，来来来来，想没点眼力见的一股子穷酸味儿，离我们叶小姐远一点。叶小姐，坐。没关系的。不知道这位小姐怎么称呼？苏丽。叶小姐，听说你是不是 A 了？对，我师傅艾拉呢，这两年很少出现，我也跟着他学习深造，所以你们不知道也很正常。不过从今天起，我们大家就是同事了，以后要好好相处。叶小姐真是人美心善呀，不像有些人不清楚自己的身份地位，还杵在那干嘛？倒水。大家都是来上班的，你喜欢打杂就自己去，别扯上我。算了算了。也许是他今天心情不太好，咱们就不要跟他计较。今天是我第一天上班，以后还要请大家多多关照。今天晚上，我请大家去帝豪酒店吃饭。帝豪酒店就是那个人均消费几万起，更别说会员制，至少要消费二十万才能进去的帝豪酒店。哎呀，叶小姐，你人真好。苏丽，呃，念一起。他这种穷屌丝哪去
过这种高档，还不快快谢谢你那叶小姐，带你去见世面了。不用了，我晚上还有约。好吧，那你要去的话就告诉我一声。小姐，我们别管了，不用这么客气。从今天起，大家就是同事了，叫我穆安就好。谢谢，怎么都一副穷酸样？要不是有消息称艾拉在这里，我才不会来。也不知道是你。只要得到艾拉的认可，我就是他名正言顺的徒弟，日后前途不可限量。Hello， 艾拉，这张卡里五百亿，都是你这些年来设计作品卖出去赚来的钱，你是准备付出了吗？你都不知道，这两年来有多少人在等着你设计新的作品，真不明白你这两年为什么就不画了？要不是为父亲穿越的障碍，携手做工作梦，我应该会取得更大的成就。而不是一个层次。这几，你送去陆府，亲自送到陆老夫人手上。好。对了，艾拉，设计师大赛那边，请你去当评委。你看你打算去吗？评委？不用了，我这次打算亲自投票。这是我的设计稿，我打算以苏丽的名义送出去，你试试。还要你亲自打。对了。还有一件事情，我的记性可能不太好，什么时候身体问题？什么时候出了图了？我怎么不知道？你也不知道？那他来试试。以后估计是没这个机会了。有钱人就是不一样，真羡慕我们叶小姐，一出生啊就含着金汤匙。也就这样吧。哼，苏丽，你装什么呀？要不叶小姐你根本进不来这儿。是啊，苏丽，你不谢谢叶小姐，怎么还说这种话？我看啊，有些人表面上老老实实，内心指不定多阴暗。这种人我见得多了。好了好了，不是吃饭吗？怎么又吵起来了？苏丽，我知道你嫉妒，但是没关系，我已经习惯了。但是今天是我请大家吃饭，你不要影响了大家的好心情。如果没有不长眼的人打扰我，我自然不会打扰别人。你，苏丽，大家都是同事，说这句话未免有些伤人吧？你若是再这样的话，我只能请你出去了。行，谁再开口，谁傻逼。来，大家都快吃，别客气。有些人呀、啊，就跟好几天没吃过饭一样，那不是吃了剩的一顿吧？傻。苏丽，你敢骂我是吧？叶小姐，你好心请她来吃饭，她又出言羞辱我们，你不管我她？苏丽，道歉，否则的话，我只能请你出去了。行啊，那你把他们喊过来，看看他们敢不敢跟我走。哼，哎，苏丽，你个乡巴佬，穷酸货，还真把自己当千金大小姐了。夫人，把这个女人赶出去。苏丽，你太过分了，我也帮不了你了。我是你们这儿的酒店队员，麻烦你。帮我把这位小姐请出去，她留在这儿，太影响我们心情了。嗯、这位小姐，就喊你们经理了，你还没有资格请我出去。谁呀、啊？敢在我们酒店闹事？啊？经理是吧？就这个女人，快把她赶出去。苏小姐，你来了怎么也不说一声呀？这是我们最差的包间，不适合你。来，带苏小姐去顶级包间。
，这边请。这酒店的风景怎么看着对苏里很恭敬的样子呀？难道他真的很喜欢？他不就是……我们刚刚那样对苏里，会不会被赶出去啊？不用担心，我是这家酒店的会员，他们不会赶我走的。可是刚刚那个经理说，这是最差的包厢。我们叶家一向体面，不太在意这些事情。要不是叶家现在资金链有问题，我怎么会来这家公司？等我得到艾拉的认可，就能助叶家东山再起。啊，就是，叶小姐不愧是千金大小姐，这个思想高度不是我们能及的。哼，小事而已，不会放在心上的。大家快吃吧，这个该凉了。苏小姐，陆总可是特意让我们过来接你的。我嫂，再给我问。啊啊，明白。给你的奖励，开车，害羞什么？哎哎，那车上的是。苏丽吧，你看错了吧？他怎么配坐这种豪车？好羡慕啊！不知道我什么时候才能坐上这样的车。哎，叶小姐家里应该有很多这样的车吧？不知道什么时候可以带我们去见识一下呀？这而已，我家里的确很多。不过你们要是想看的话，我可以带你们看看我这些年收藏的珠宝，有些还是我师傅艾拉亲手设计送的。啊，艾拉。他的作品是有价无市的，哦天哪，我们真的可以去吗？当然了，珠宝设计出来本身就是给人欣赏。喂，苏丽，没见过吧？这可是设计界大神艾拉的作品，是他送给我们穆安的生日礼物。一个假货，谁送你的？苏丽。你怕是连艾拉的作品都没见过吧？别开玩笑，暴露你的无知了。这是我师傅在我生日时亲手送给我的。你有什么证据说他是假的？还是你觉得我师傅艾拉会送假货？他的脸真大呀，连艾拉的作品都敢质疑。不过说来也是，他自己呀、啊，估计都没有什么作品，更何况是见什么大人物了。真不知道他是怎么混进我们。有些人啊，就是喜欢不懂装懂。我们怎么跟这种人是同事啊？真拉低公司档次。苏丽，那可是艾拉小姐的作品，怎么可能是假的？你赶紧给叶小姐道歉，要不然被艾拉知道了，你这在设计界肯定混不下去了呀。你先前那些行为，我可以不放在心上，但你不该说我师傅的设计是假货，这是对我师傅的侮辱。现在。必须下跪磕头，给我师傅道歉。你不是说你是艾拉的徒弟吗？那难道你不知道艾拉的作品当中都留有一个印记？你这东西是真是假，灯光一照便知。你敢吗？他怎么好像很了解艾拉？他就是个没什么背景的新人，怎么可能认识艾拉？肯定是假装。艾拉是我师傅，这件事我从没有听说过，你又是怎么知道的？还是你在胡编乱造？对对对，就说乱编呢，你们高兴就好。对，苏丽，明明是你撒谎成性，现在被拆穿了，你还打死不认？要我说啊，这种人就不该留在公司，要不然以后只会给公司抹黑。应该让主管开除苏丽。苏丽，怎么又是你在闹事？主管，你来了。刚才苏丽说，艾拉送给我们穆安的耳坠是假的。这事如果传到艾拉的耳朵里，我们整个公司都能受到牵连。像他这样的老鼠屎，我建议啊，直接开除。苏丽，你想找死，别带上我们。艾拉大师不是你能随便评论的，你赶紧给穆安和艾拉大师道歉。叶主管，你别生气。苏丽，我们大家都是做设计这一行，我师傅呢？也不是什么小肚鸡肠的人，你道个歉
这件事情就算过去了，大家都是同事，没必要那么这么难看的。行啊，那你给你师傅打个电话，我亲自给他道歉，这样他显得更有诚意。不是，我师傅很忙，不一定会接电话。你师傅那么疼爱你，居然还会不接你电话呀？就是啊，木安，你就直接给艾拉打个电话，刚好我们也想认识他，顺便呀。让苏丽知道你们俩之间的差距。我现在上哪儿去找一个艾拉来、呃？对了，我师傅平时这个时候都在工作室，要是贸然给他打电话的话，会影响他工作的。这样吧，我把你道歉的话录下来，之后再转告给我师傅。你这么推脱，该不会是因为根本就不认识你？苏丽，你要是不想道歉，你可以直说，用不着找这些理由。既然你不领情，那就别怪我把今天的事情一五一十的跟我师傅说清楚。到时候我师傅要是对公司做出些什么，可就不是我能管得了的了。妈，你你你你可千万别告诉白了，苏丽，看你干个好事，我限你今天之内收拾好东西，滚出公司。小红总，苏丽好像和他们起了矛盾。这个女人平时在我面前不是挺嚣张的吗？我倒要看看，今天谁能把他给气活？我倒是不知道，公司什么时候由你一个小小的主管说了算？你是谁呀？这哪有你说话的份儿？难不成你们俩是骗子？睁大你的狗眼，好好看看，这可是小沈总。小沈总，小沈总，你怎么有空来我们设计部？苏丽，你别闹了，这可是小沈总，不是你能得罪死的。我没有要得罪他呀，只不过小沈总还欠我一个道。哎，闭嘴！你们刚才吵着了。小沈总，都是苏丽在闹事儿。他说穆安的耳坠是假的，可这是艾拉送给他的。艾拉，那个设计界的天才设计大师艾拉。嗯，是的，穆安就是他的徒弟。我怎么没有听说他要说他、啊？我还没出师呢，我师傅怕我给他丢人，所以就没有对外公开我的身份。但是这个就是我师傅送我的生日礼物。这个耳坠确实是艾伦的作品，我有幸在拍卖会上见到过。我记得这个耳坠被别人以千万价格拍走了，他怎么是艾伦送你的礼物？应该是艾拉私下、呃、又给穆安了一个。胡说，艾伦的作品只有一个，不会有第二。你说这是真的，里面可有艾伦的印记？难道刚刚苏丽说的是真的？艾伦的作品里面都会有一个印记，你这分明是假的，装作艾伦的作品。你好大的胆子！不是，这个真的是艾拉送给我的。记得小陈总这里应该有一个艾拉的作品，里面也应该有个印记，确实有一个印记。一定是被人调包了。我师傅送给我的东西，我都在一个地方放着，没有上锁，一定是家里的保姆起了贪心，拿赝品换正品，拿去卖。还真是会给自己找借口。从来没有见过和你这么不相识，一样。小陈总，你不会是忘了我们之前的约定吧？放心。没忘记，记着呢。走吧。陈经理刚刚为什么对苏丽笑了？我可听说了，陈经理力排众议才让苏丽进了公司。这个耳坠明明就是我师傅送给的，就非要说是假的。原来是在帮苏丽啊。像苏丽那种女人，也就只能靠身体去融合男人，要不然她还能做什么？可是你们不觉得小沈总的态度更微妙吗？小沈总应该也不喜欢这种走后门进来的人。谁让陈经理是公司老员工，他只能睁一只眼闭一只眼。真的是这样吗？怎么感觉男人不对呀、啊？他们晚上要去我的别墅玩，你要一起吗？我想我们之间可能有点误会，所以刚好趁着这次机会可以解开。
。别墅，该不会又是跟那个 Ella 有关？没错，就是我师傅送给我的别墅，里面还有很多我师傅设计的作品，你可以去看看，长长见识吧。说不定在这次设计大赛中，你还可以获得一个参与奖呢。我倒要看看。你葫芦里还卖了什么药？行啊，进来吧。哇，这么大的别墅，艾、哎、拉说送你就送，艾、哎、拉也太守徒弟了吧。其实这种别墅我家里也有很多，只不过这个是我师傅送给我的，我比较珍惜，所以经常回来。这房子有点眼熟啊。对，苏丽，手脚放干净点，别到时候走的时候带走什么不属于自己的东西。我怕是有人偷偷溜进来，没有经过主人的同意吧？木安就是这里的主人，他带我们进来，用不着别人同意，挺合适。哎，木安，听说你师傅给你准备了一个特别大的工作室，能带我们看看吗？当然可以了，既然是工作室，随便带人进来。那好，这分明是原主的房子，什么时候成了叶木安的东西？先坐吧，都是一些没有设计好的作品，到时候啊，你们可以慢慢看。这个盒子怎么还上了锁？里面是装了什么很重要的东西吗？哎，木啊，能打开让我们看看吗？嗯，我一时间忘记钥匙在哪了，下次再看吧。既然是你家，你居然连钥匙都找不到。苏、嗯、丽，你怎么知道钥匙在这里？你好像对这里很熟悉啊。这个布娃娃是苏新月拿剪刀剪坏后，原主一点一点的缝合起来的。只不过我刚刚站这个角度恰好看到了，我就拿了下来。没想到还真是钥匙，现在还不是暴露身份的时候。逛了这么久也有点饿了，应该有给我们准备晚饭吧？当然，草都已经准备好了。原主很少来这里，不过有找专人来打扫。这个人的背影怎么跟那个来打扫的张嫂那么相似呢？小姐，饭菜都备齐了，辛苦了，张嫂，你先回去休息吧，一会儿晚一点再过来收拾。大家都坐吧，别客气。怎么样，不错吧？苏、啊、苏小姐，怪不得看你刚刚这么眼熟，原来是张嫂。你们什么关系？我们之前一起干过活，对吧？<笑>苏丽，你还当过保姆啊？哎呀，没事，像你这种人啊，也只能干点这种不入流的工作。不过你现在走大运了，攀上了陈经理，不需要干这种脏活，就是啊，需要在床上努点力，别到处给别人挤进去。你这么了解？你干嘛？你以为别人都像你一样脏吗？只有肮脏的人才会看谁都脏。还敢打我？好了好了，不跟他一般计较。苏小姐，苏小姐，苏小姐，你别责怪我，我下次再也不敢了。你跟叶木安是什么关系、啊？我，我看苏小姐不怎么回家，我就找了份工作，去人家打扫卫生。只是周末的时候过来一趟，没想到让叶小姐知道。这件事情你不用告诉叶木安，但再有下次，绝不轻饶。要知道我给你每个月五十万的价值，不是让你借我的东西，还给别人装逼用。是是是，都是我的错，不会再有瑕疵了。我家拉裤子还在家，指望着苏小姐这笔钱养病呢。回去吧，这件事情别在叶梦安跟前露了马脚。还有，下次我劝我回来的时候，看到整间屋子都干干净净，没有别人来过的感觉。是。张总，你跟苏丽以前真的是同事。是
他的话还是我给介绍的。不过叶小姐，你以后不能再来这里。什么？想要给你看公子的？那家当美队以外？不是的，我听说这房子的主人马上要回来了，你要是再出现被撞见的话，不太好。你说艾拉要来这里，太好了！他要是过来了，你就告诉我。放心，这段时间我不会来的，你也别乱动马脚。是，知道。苏小姐，陆少跟你在一排吗？没有，出什么事了？坏了，陆少说去接你，但是我现在还没有联系上陆少，我担心他出事了。九九，能不能帮我订个陆思海的死？我知道他在哪，我现在就过去。二陆思涵，你快醒醒！陆思涵，陆思涵，你快醒醒！送我去医院。陆总，有话好好说，别动刀。苏丽，又是你。是我，是我，你快把刀放下。没事都怪我！我要是跟着陆少的话，陆少绝对不会出事。你这个话已经说了不下一百遍了。我要是陆思涵，现在就应该跳起来把你打晕。是。陆少，你醒了。苏莲，谢谢你，我救了我一次。那陆少打算怎么感谢我呀？你想要什么，我都可以给你。感谢就不用了，就算是冲着合约里面三千万，我也会救你。既然你现在没什么事儿，那我就先走。那份合约怎么了？没什么，后天是陆氏集团的会，哪能让你们进去？我知道了。我陆思涵那个家，刚刚是不是故意戏弄我？一会儿这样，一会儿那样，搞得我还以为他刚刚要说合约作废，然后跟我告白呢。你是来欺软怕硬，需要自我身体检查吗？不用，陆氏年会上我就再给那个家伙一个机会，要是他再不开窍，那我就只能找别人去完成原主的心愿了。当当当当！妈，这可是陆氏集团年会的邀请函。妈，能不能带我们一起去呀？我都没去过这样的晚宴呢。对、嗯、呀，听说呀，陆氏集团的总裁长得特别的帅，要是有幸能见到一面，此生无憾了。这个也是我爸妈给我的，他们在国外不方便去，所以只好由我代劳了。听说陆氏总裁还没有女朋友。要是能搭上他，能不能拜他为师，也不重要。像这种场合，也只有千金大小姐像穆安这样的才能去，不像有些人啊，没那个命却整天做梦，真是好笑。喂，你装什么？别等会儿哭着求穆安带你进去。你们刚刚是在跟我说话吗？苏丽叶，这里是办公室，不是菜市场。别吵吵闹闹，影响别人工作。好了好了，不生气。苏丽，一起去吧，反正呢，带几个人过去都是一样的，顺便还可以在宴会上多认识一些人，拓展一下公司的人脉。没兴趣？没关系，那送你们了。嗯那就好，今晚这场戏可少不了他。苏丽，你还是来了。这几个人怎么阴魂不散？苏丽，你走那么快干嘛？没有穆安的邀请函，你能进得去吗
。这么喜欢兰露，你怎么去当孽障？苏丽，那给脸不要脸！来吧，什么事？苏小姐，你有经验。他对苏心月是真爱，这么讨厌红色，还会带上这对绣裤。多谢陈总帮忙。哟，苏丽，什么时候又傍上一个男人？还是个残疾。小秋，别说了。这个男人虽然坐在轮椅上，但看着似乎不是什么好招惹的人。先前你就总是帮苏丽说话，你那么喜欢他，你跟他一起伺候那个残废呗。嘴贱也是要分情况的，不是什么人你都能惹得起。苏小姐，我们一起进去吧。小乔，都说了你管好你的嘴了，你少多管闲事儿。妈，你要替我报仇啊！时间不早了，我们先进去。站，邀请函。刚才也没检查他们三个的邀请函呀。你连刚刚进去的那个男人是谁都不知道。还敢来参加入室的晚会？他是谁？陈燕生。是他，沈家大少爷。他虽然不是沈家亲儿子，但是沈家家主对他格外的信任。传闻三人家主身份就是他的，他和陆少关系特别的好。骗人的吧？朱莉怎么会认识这么厉害的人？小乔。我觉得我们一会儿进去，还是不要招惹苏丽了吧。她的身份那么简单，你给我闭嘴！你要是再说她一句好话，你就给我滚。她能有什么身份？狐假虎威而已。一会儿我进去，一定要她好看。别吵，先进去再说。那、no, 这是邀请函。苏丽，她到底是什么身你想做什么，苏丽？你别嚣张，你不就是仗着会勾引男人吗？装什么装？苏丽，这是陆氏的年会，不要再闹事。闹事？听你们这么说，我要是不做点什么，好事让不让？怎么样，满意了吗？苏丽，小秋的酒又没有泼到你身上，你为什么还这样咄咄逼人？这是陆氏的年会，你想要出风头，也不该拿同事开玩笑。这陆氏年会上闹事，可不要命了。他是想用这种手段吸引男人注意，在这个宴会上的人，不管哪个看上他，都能使他平步青云。出风头，那这个风给你了。<笑>苏丽，你平时在公司顶撞上司、欺负同事已经算了，怎么今天在这儿还是这样？不就是爬了几个老男人的床，真把自己当回事儿？原来还是个惯犯，不过。像这种身材跟模样，是个男人都会忍不住。陆少最讨厌这种女人，在陆氏年会上闹事，她肯定要完蛋的。依我看呀，就应该把她这种女人赶出去，免得在这污染环境。来，大哥大哥大哥，出去！你们要把谁赶出去？要帮一下苏小姐吗？不用，帮她的人进来了。是陆少。陆氏集团的总裁，他的神思海，要是能得到他的青睐，陆少不喜欢有女人离他太近。我是叶氏集团的叶慕安，我们之前还有过合作呢。怎么每次我失了，都搞出这么大事儿？也许是因为我是苏小姐。他们两个小，所以这些年都是我的。说吧，想怎么解决他？今天是陆氏的年会，见血好像也不太好，不如就把他们丢出去好。都听你的，与一家的合作全部停掉，让保安将这两个人丢出去。以后我陆氏集团旗下所有的公司和店面都不会对他们开放。是。陆少跟苏丽都拢在一起了，他们俩是什么关系？停掉不行。公司资金本来就岌岌可危，要是陆家撤资，我们叶家就彻底完了。陆少，可能是误会了，你别听这个女人胡说，她就是个狐媚子。陆少的女朋友是什么样的人，还轮不到你说教？女朋友？你不是说陆少没有女朋友吗？我们刚刚干的事，竟然对陆少女朋友不敬。对不起啊，苏丽。
，你你饶了我们吧，我们有眼不识泰山。不可能，就不可能！来人，把这些碍眼的家伙给我拖出去，以免误了陆总和陆夫人的脸。顾四海，你每次都来得这么及时，我感觉你的方向。那我以后尽量晚一点去。魏清君，宿主，傅景川和苏新月来了，要是让他们调戏陆四海，这戏可就不好看了。那个陆总，我现在有点急。你就这么怕见到傅景川吗？苏新月，谁？滚出来！死的好惨啊！是你，是你害死了我！我要让你偿命！这都是你自找的，苏丽，你不应该这副这招。所以你就在仓库周围放了炸弹，想要炸死我？告诉你，炸弹是我，我就是要你死。炸弹是我，我就是要你死。谢谢你的配合，我的陆飞。你不是鬼，把东西给我！现在知道他了，你下手的，就知道他了。把东西给我！现在知道他了，那是对我下手的时候，怎么就不知道他了？苏心月，你说你身边那些男人，就是知道你的真面目，才会是什么下场？终于可以告假，苏丽。你低贱肮脏，是整个海城都知道。跟你相比，他们自然更愿意相信。我低贱肮脏，你甚至得流着跟我一样的血，那你又何尝不是？更何况你心里清楚，我那些所谓的黑料，全部都是你放出去。苏丽以前连大师跟我讲话都不敢，为什么现在像变了一个人？你怎么配跟我比？当时在仓库，傅景川救的人可是我。苏丽，你一定很难过吧？你喜欢的人。那种男人，也就你配当老公。再说了，好像我听说他最近一直在惦记着我，根本都顾不上你。宿主，傅景川现在就在外头。知道了，九九，下面这场好戏，你可要看仔细了。打败绿茶的方式，就是比他还绿茶。苏新月，除了傅景川，你所拥有的所有东西，都会一样一样的给你抢走。苏。你休想！啊，爸，妹妹，我还活着，你不高兴吗？你为什么要推倒我？苏心月，你在做什么？你做什么？不是我推他，田哥哥，你自己故意自己摔倒了。心月，没想到你会这样。信川，你别怪妹妹，也许当时见我还活着。一直激动，所以才不小心摔倒。我没有，亲爱的，我还能说没有？苏心玉，百口莫辩的滋味，不好受。这还只是原主过去痛苦的亿万分之一而已。金城总，你听我解释。心，没想到你会是这种人。觉得有点不舒服，可能是刚刚摔到哪里了。你先送出去吧。今天不是我走了，走走走走走。苏心月，这还只是开始。我没事了，你松开我吧。苏月，你最近几天都去哪儿了？很担心你。如果我知道那天有炸弹的话，我肯定不会对上你的命傅景川，你少对我动手动脚，不客气。可是刚才，刚刚当然是为了刺激苏新月。刚才是刚才，现在是现在。你现在看你武器，行了吗？苏丽，不行，现在一定是太难过了，才会对我这样的
，都是我的错。所以，你给我一次弥补的机会。这是你最喜欢的人是不是？我一直带在身边。他听不懂人的话。以前我眼瞎，把他当成宝，现在他只不过是个垃圾。苏丽人，如果我说我爱上你，你能原谅吗？他哪来的脸说这种话？宿主，苏新月在拐角处看着。他还不死心，那就让他看得更仔细。锦川，我等你这句话。实在是等得太久，可是我现在累了，不敢再爱你了，你就放过我吧。苏莲，我就知道你对我还有感情，你给我一个机会，让我证明自己。你要怎么证明？现在外面的人都说你喜欢苏新月，说我是你们感情当中的第三者，我只有一条，我赌不起了。你想让我怎么做？不是我想要你怎么，而是你自己要怎么。难道你追求别人的时候，都要让别人想办法吗？我会想办法。那就等到你想出办法那一天，再来找我吧。金川，你不要让我等太久。傅锦川，你可别让我失望了。金川哥哥，在苏州没有原谅我之前，我们还是别联系。区区一个傅锦春，苏丽，你就这点事吗？陆少怎么一个人在这儿吹风啊？你不寂寞吗？需不需要你？别用你碰过别的男人的手再来碰我。怎么？陆少就是吃醋了呀？陆四海，我给过你机会了，也对，陆少又何必吃这种醋呢？反正我们只是假扮亲密。既然这样，那这份合同作废吧，违约金我会一分不差的转给。你这是什么意思？苏丽，你赢了。看到你跟傅锦川在一起，我吃醋了。我没想到我会有今天。我早知道，我绝不会让叶墨将那份合同给你。我想要的，做我真正的女朋友，你愿意吗？那你的意思是，我不用给约金？不要在这个时候说这句话。宿主，你好会破坏氛围。那转正的事情，看你以后表现吧。我一定会好好表现，不过以后不准再跟傅锦川有接触，无论你要做什么。只有这件事，我不能答应你。你还喜欢那个傅锦川？我和他之间只有仇恨，没有感情。但是报仇这件事，我必须要亲自出手。好，我知道了。以后无论发生任何事情。都在。陆少，公司年份马上就要开始了，你该上台致辞了。你可真会挑时间。是我打扰他们了吗？苏丽这个小贱人，真是反了天了！他竟然敢打你，公司骗我们，我还没找他算账呢。姐姐一定是怪我没去救他，他贱命一条，这都是他应该做。要不是他在外面乱勾搭那些不三不四的人，怎么会发生绑架的事？我可怜的新月呀，你才是那个被他拖累的人。你妈，给苏丽打电话。是夫人，让他滚回来。云妈，找我什么事？郑小姐是夫人。苏丽，现在马上给我滚回来，给新月道歉。以后我就再也别想进苏家的大门。苏家的大门我瞧不上，不过我会回去。等我。
他无奈，便好好教训他一顿。好好好，好，好，叶某，我这抱孙孙子的日子呀，不远了、啊。恭喜老夫人。你说怎么着？孙子他跑你孩子，是他乱来。我是当奶奶的，哪总不能这么看？你呀、啊，把这个礼服呀准备好。我明天要亲自去一趟苏家。是，老夫人。赖小姐，你吗？哎，赖小姐，夫人和二小姐等了你一个晚上，你这会儿啊，夫人可能还在气头上呢。要小心点，还真等了那个晚上。夫人和二小姐以为你很快就回来，那么晚，他们都不用睡觉吗？行吗？你就别担心了，你赶紧去休息。都是一家人，哪有隔夜仇呢？你好好跟夫人说一下，夫人会原谅你的。那我先走了，嗯。你还敢挡？上次在酒店我就说过，那是最后一次。苏丽，你疯了！你要杀人吗？你个白眼狼！我生你养你，我是你妈，我都没资格教育你了。妈，你除了生了我，你就养过我一天。自小我就是被姨妈拉出去的，从我有记忆开始，吃的全部都是佣人留下的剩菜，穿的也都是姨妈把她孩子穿小的衣服给我穿。你又做过什么？我生了你，我又求着让你生我。姐姐，妈妈为了生你，难产差点出事，受了那么多苦，你不给俺报答就算了，怎么还要这么恶毒的语言说妈妈呀？因为我是白眼狼，这不是妈亲口说的吗？陈芳明明是看到苏学文出轨才动了胎气搞的难产，跟原主有什么关系？孩子不能选择父母，生养之。确实是原主这辈子都躲不过，但躲不过不代表继续承受这一切。这张卡里有两百万，每个月我会定时往里面打一笔钱，算是给你们的赡养费。你们要是不满意，可以去告我，正好让海城所有人都知道，苏家夫妇虐待你们。反正我是不怕丢人。大小姐，我们因为费用嘛，能赚到这么多钱，就算是费用，那也是苏家管小姐。看在苏家的面子上，说不定。会有人愿意给钱吗？你你姐姐，你这个钱不会是什么野男人给你的？这个脏钱，我们不要！吵吵什么呀？苏弟，你怎么一回来就吵吵嚷嚷的？有没有点亲姨大小姐的样子？以后要是再这样，就别回来了。好啊。说什么？你劝劝姐姐吧，她不知道在哪里骗了个野男人，从那里骗了两百万。这事要是传出去，海城其他人知道了，该怎么说？这种事情绝对不能传出去。苏丽，你给我跪下。苏丽，你给我跪下。靠男人挣的钱还真是得意，真是不知死活。没想到青天大小姐还要在男人身下卖弄风骚，哎，姐姐，你连霸道的话都不听了吗？他连我这个当妈的都不认，恐怕也不会再认你这个当爸。哎呀，我们这是做了什么孽了？怎么养了一个这么给我们遭罪受的人？这要是传出去，我们还怎么在海城生活呀？没有我们苏家，哪里有你？有钱收拾。滚！我还打不得你了是吧？来人，把他给我摁住！不许开闹！哎呀，呃，你来了，伯父，我这次是来提亲百万豪车五辆，西风园别墅一套，千万金卡一张，复式十亿合同一份。南苑别墅一套就价值千万，更别提十亿的合同了。
，二小姐以后嫁过去可是要享福嘛。以后苏富联姻，我们当佣人的说出去也有面子喽。姓周的哥，这些都是给我准备的吗？我这次要提的对象是苏总。金川哥哥，这个笑话对我好像……金川，你是不是说错了？你爸妈对新月挺满意的，苏丽。他哪配得上你啊，伯父，我没有说错，我的婚是我自己可以做，我想娶的就只有苏丽。这就是傅景川想到的办法，虽然跟我想的有点差距，但效果倒是很不错。苏丽，是不是你做了什么？你就这么见不得你妹妹好吗？你连她的男人你都要抢？这二百万是不是傅景川给你的？两百万谁给的？算了，不重要，以后。我可以给他更多。伯父，伯母，其实呢，我跟新月从来只是普通朋友的关系，而苏丽才是我真正谈了两个人的对象，所以我向他提亲没有任何的问题。苏丽，你愿意嫁给我？当然。陆老夫人到。陆氏集团的陆老夫人，听说他最近一直给陆少安排相亲，难道他？看上新月了，哪一个富家倒也不重要。呃，陆老夫人，哎，新月快见过陆老夫人，跟他打个招呼。老夫人好。陆思涵是海城首富，要是能被陆老夫人看上，一个傅景春又算得了什么？我是来给我孙子陆思涵提亲的。陆老夫人，您也是提亲的？你？哦哦，这位是傅景川，他跟你一样，也是来提亲的。提亲？这长辈没来，怎么能行啊？苏丽这孩子真强势，差点来晚。叶墨呀，快把东西拿上来。是。来人。迈巴赫齐柏林一辆，锦苑豪宅一套，百亿黑卡一张，入市百分之五股份转让书。陆家这手笔，就算苏家跟傅家联手都赶不上，围了一个傅景川，又难一个陆家，二小姐这什么运气呀、啊？等等，别说那么快，也许还不是给二小姐呢。这可是陆家，除了二小姐这个海城第一名媛，谁还配得上？苏丽，来到奶奶身边来。奶奶，老夫人。你是不是弄错了？我是苏神玉，那是我姐姐。你这么说，我年纪大了，老糊涂吗？我没有。苏丽，苏丽，又是苏丽，他们凭什么？我当然知道，那是苏丽了，也是我这次提亲的对象。老夫人，你可能弄错了，苏丽她有对象，就是景川哥哥。你看，他现在还来提亲了呢。前段时间，姐姐和景川哥哥闹了些什么不愉快。许是做了些什么事情让人误会？你们虽然是海城首富，但也不能怀孕。是啊，老夫人，你们家新月要比苏丽强了一百倍，陆少一定会喜欢的。这家人当着我的面就诋毁苏丽，这孩子一起是不能够，怕是什么更多。我孙子喜欢谁，你们还没能弄清楚。倒是你们这二小姐啊，心思深沉。口蜜腹剑，令人作呕。这些东西不是奶奶送给你的，只能你自己。等你嫁过来以后，奶奶呀，给你们更多的。奶奶，你不用对我这么好，我跟陆思涵，哎呀，奶奶都知道了，这以前的事情啊，就过去了。现在只要你跟思涵好好的就行。看来贾经理的事，叶墨早就告诉陆奶奶。苏丽，奶奶问你一句，你是待在这里，还是跟奶奶回家？我跟奶奶回家。苏丽，傅景川，你的求婚我不同意。你以为一句话就能弥补曾经受到过的伤害吗？我告诉你，没有你。我只会过得更好。曾经原主乞求你看他一眼，你不要，现在又眼巴巴的缠上我，你真是贱。奶奶，您
，陆总让我给你们带句话，你们劝苏丽的，他会一点一点补回来。那就先从你们苏家开始。陆队，师兄，这怎么办呀？还吵什么呀？陆家虽然是海城的首富，但想毁了我们苏家，没那么容易。喂，这怎么可能？完了，公司完了！陆家联合我们的竞争对手打压我们，资金链断裂，我们彻底完完了。锦城哥哥，帮帮我们吧，好不好？不要担心。喂，爸，你都做了些什么？为什么招惹到陆少？赶紧给我滚回来！是。奶奶，你来苏家也不用告诉我。哼，告诉你啊，把黄花菜都凉了，恐怕奶奶死前呀都没机会看到我的曾孙子了。奶奶，你非常明白岁，这个任务完成后。我可以把之前得到的延年益寿丸给奶奶服用吗？可以。看见没有？还是我这孙媳妇儿会说话，我贴心。走，上车，咱们回家。嗯。奶奶，王叶墨先送你回去，我找苏丽问事情。哎呦，有什么事情？奶奶还不能知道啊？当然。啊，约会？<笑>臭小子，总算开窍了。奶奶不打扰你们了，快去吧，去吧。这还是陆哥第一次组局呢，哎，嘿嘿嘿，不知道是不是有什么事儿要说呀？听说陆哥新交了个女朋友。陆少不是不喜欢你的吗？我本来以为他要一辈子孤独终老，要么就是他要出柜，没想到他和你竟然有谈恋爱的情况。你听谁说的？我怎么不知道？在陆氏年会上露过面，我远远的看过一眼，标致漂亮，跟陆哥站在一起啊，天生一对，绝配。哥，你要不让我出差，我就见到陆哥的女朋友了呀。你不一定会想见到。不可能。哎，对了，她叫什么名字？名字没听清，不过跟你喜欢的那个姐姐一个姓，姓苏。苏。苏丽。好像是这个名字。不可能，绝对不可能是她。陆哥就是和她玩一玩而已。那个女人心肠坏又粗鲁，虽然说她长得还挺好看的，但是这个女人心肠特别特别坏。陆哥不可能和她交往，绝对不可能。要真的是我呢？要是的话，我就我就裸奔。小沈总，打算什么时候去我？哎，我敬嫂子一杯，她酒精过敏，闻到味儿也不行。请就算了，咱们今晚以茶代酒。他怎么知道？是那次在帝豪酒店的时候，他看到了。你酒精过敏？你就是苏丽啊？别别别！别我！怎么打得这么响？苏丽，我警告你，不要再欺负你妹妹。你如果真的喜欢傅景川，那就光明正大的去竞争，把你妹妹关在酒窖里面算怎么回事？害得都不能参加舞会、见面会。有事啊？我没有，我不能碰你。行了，不想听你解释。我警告你，不要再有下一次，再有下一次。虽然我不打女人，但是我有的办法收拾。为什么？明明不是我送，你们却都说是我。你酒精过敏是什么时候？很小的时候就有。你问这个做什么？不可能，姐姐不会骗我的。看婶子的样子有点古怪，九九，什么情况？四叔，贾碧贤只能第一次开始见面会，邀请了孙雪，不过他当时去参加大师学长生日会，就忘了这件事。他借口比说迟到，却被沈泽文告了酒为，于是做工线民主，说没事还关心主的。苏家除了林，没人关心林主。他们根本不知道原主酒精过敏，苏新月这个谎言还真是。你撒谎，沈泽
。洛哥，他撒谎，他不可能酒精过敏的。这样，你相信我，真的呀？是，这个骗子。哎，嫂子，你别生气，哎，哎他这人就这样，你别放在心上、啊。这不证据就在眼前吗？他们谁是骗子呀？就是就是就是。除了苏新月，还能有谁？苏小姐，我就想着向你道歉，打扰你情绪过于激动。不用，年轻人暴躁点很正常，但要是识人不清、走错路就不太行，你说是不是？林成子，你说的对，回去我会好好跟交谈。今天的东西记到我账上。就当是我送给路上和苏小姐交往的礼物。不必了。那好吧，留我下次。<咳>阿达，我们回去吧。我送你去医院了。不用了，一会儿就消消气了。不担心。今晚你们随意，我们现在不上车。谢谢谢谢谢谢。慢走。慢走啊，慢走。医生不是都说了没事了吗？你总这样皱眉，很容易摔倒的。为什么要割腕啊？你说过，人死了什么都没有。我有说过吗？四、五、六、七、八、九、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、
。叶深，你怎么不开灯啊？叶深，这是什么？雪月，以后我会好好照顾你的。我想男人对你都不是真心的。我是你说的是谁？你什么？我是让你来吵架的。女儿，别这么叫我，先恶心。敢这么和我们说话，你的良心被狗吃了吗？我们可是你的父母，这是不孝。我们没什么事的话，就请回吧。来、哎，送客。贱人，就少说两句。宋丽，好歹我们也养了你二十几年，还得麻烦你给陆少说一声，放过我们点吧。再这么下去，我们的公司就彻底完蛋了。我要是没记错的话，这个月抚养费已经打给你们，还有那张两百万的银行卡，你们花的也挺开心的呀。既然这样，那就没什么好说的。宋客，是。还有，让门口的人注意一下，以后这两个人不要放弃。我、啊、呸！这个小贱人，仗着由陆思涵给他撑腰，就无法无天了。我让你跟他好好说话，你咋就是学不会呢？啊！要不是你成天打他骂他，能有今天这个样子吗？哎，苏学文，你这是在怪我？以前我这么做的时候，怎么不见你出来说一句？这这，你这不那个啥吗？公司要是黄了，我告诉你，我就跟你离婚。离婚？你想得美！别以为你跟那女秘书的关系，你知道？哼，这些年，给他转了几百万。我告诉你，赶快让他还钱，要不然我……啊、都闭嘴！话怎么这么多啊？宋学文，我看你不是人了！哎，哎，哎，你跑！你们谁？放开我！你们就是苏丽的父母啊？你是谁呀？我是谁不重要，重要的是你们一个想让公司起死回生，另一个想找到苏新月。巧，好，你说这位小姐，你想让我做什么？行，反应挺快的。不能说话的地方，这样说。来了，你们俩坐吧。今天叫你俩来呀，就是关于呀、啊，问一问苏学文和陈芳的事情。奶奶。我对他们除了谨慎的赡养义务之外，没有别的关系。你是建议苏玉？臭小子，在你眼里，奶奶我就是不讲道理的人。奶奶，你是不是担心我会对他们心软？<笑>奶奶一直认为你是一个聪明、善良、有主见的孩子，但是必定呀，你们都是有血缘关系的。奶奶，奶奶。
？我不会，哪怕是原主，他的心也在那对夫妇一次又一次的偏心下，彻底冷。那就好，奶奶我就放心了，我就好准备你们这个婚礼宾客的名单了。娜娜，谁的婚礼啊？当然是你跟思涵的婚礼啊。嗯，奶奶，你怎么突然提起这件事来了？哎，你这臭小子，难道你不想娶苏丽啊？这就是你的不对了。我当然不是这意思，只是就算我愿意，也得看苏丽的意愿。啊，那个，正常结婚之前不都得先有场求婚吗？求婚，求婚，求婚，好啊，求婚好啊，啊，你呀、啊。好好的准备准备，别让苏丽到时候失望。<笑>我知道了。不对呀、啊，我怎么有一种被卖了还笑嘻嘻数钱的感觉呢？你刚刚和奶奶是不是串通好了？苏丽。你不想和我结婚吗？可这样，你不觉得发展的太快了？我不想再等了，感觉如果时间晚了，就没有机会了。也不知道一个月前发生了什么。小陈总从那日之后就越来越有老板的样子了。听说今晚艾伦要来，怎么办？苏丽如果能得到艾伦的赏识，对我们公司以后的发展起到很大的帮助。我看你本人比苏丽还要高兴呀、啊！什么时候能去？那个女人居然连决赛都敢迟到，算了，她迟到关我什么事儿？我这么担心她做什么？你最近这么黏我，是不是做什么亏心事啊？喜欢，行，那我先开始。你能进决赛，是陆思涵帮你暗箱操作。来安静一下啊，安静一下。呃，经过评委们的鉴定，最终进入决赛的一共是五位啊。现在呢，请大家一起参观一下参赛者们的作品。本次设计师大赛的冠军是五号选手苏丽。恭喜！苏丽不配当冠军，她是抄袭。这幅作品不见得好，真正的设计者是艾拉，苏丽只是一个可耻的抄袭者。难怪我觉得有点眼熟。仔细一看，苏丽的作品确实和艾拉的作品相似。可是艾拉的作品从不外传，哪怕是杜家也不可这苏丽是？什么时候有抄自己的作品，就算是抄袭。苏丽，你简直是痴人说梦。众人都知道，艾拉十八岁就大学毕业，而你高中毕业就辍学，连大学都没上，也敢妄称自己是艾拉，也不照照镜子看看自己配不配
。有消息说，艾拉要来，到时候本人一亮相，这苏丽啊，她就等于被打脸了。恭喜艾拉中奖，还冒充艾拉身份，这要是让艾拉知道了，苏丽这辈子都别想再做设计。以艾拉在设计界的名气，就算是陆家也帮不了。你拿上东西，马上来现场。苏丽，你别以为你打个电话找个人演戏就是艾拉，现在立刻出去，要不然一会儿艾拉来了，看你怎么收场。你在怕什么？再说说，真正的抄袭者是你才对。血口喷人，到底是谁在抄袭？整个三号全署说，他跟苏丽都去过艾拉工作室，说不定两个人都抄了。艾拉，你要的东西。我说的这么仔细，能拿冠军。陆哥，这个女人不简单啊，小心点。无论拍什么样，我们都死。哎呦呦，陆哥，你变了，这么肉麻的话你也说得出来？这个助理是经理，你怎么可能是艾拉？艾拉的助理经常帮艾拉处理事务，助理的照片网上一搜就有。他确实是艾拉的助理，前年拍卖会上面我见过他。这不可能，叶木恩，你还是关心关心自己的事情。原来是这样，真是贼喊捉贼！真正抄袭的是三号选手叶木安。苏明叶木安，你偷艾拉的稿件去参加设计师大赛，证据确凿，解释的话留给警察去说吧。来人，把他带出去。你若人不必在这儿站。快走，快走，快走。苏丽，怎么，小沈总这次又要出尔反尔？对不起，本次的设计师大赛就结束了，大家该干嘛干嘛去了啊！散了，哎，散散散散散，哎，就这个。慢点，可以。抱歉，这次 Ella 的事情蛮阴。我女朋友这么优秀，你跟求婚的那个是我的儿子。两个月前，你问我那个问题，我想亲自告诉你。以后，我会一直的陪着你。哇！苏丽，凭什么你心腹美满，我却被困在这里？傅新月，想报仇吗？我现在这个样子，还能做什么？我既然能从陈院士的眼皮子底到这儿来，自然有办法把你放出去。你只需要做好一件事儿，就是杀了他。好，就这样，你先回去了。反正都结束了，咱们也先回去吧。苏丽，这是陈叶深干的，你来干什么？看到我今天这个样子，你一定很得意。苏家破产，傅锦川不要，沈云说我骗他，就连陈叶深。
这个事情交代求救。他都已经昏迷半个月了，所以，难道他不行？你就一辈子守着他？叶青，我总觉得一辈子很长，可现在我才发现，一辈子真的好短。苏烈，你跟我回去，让我好好补偿你，我会一辈子对你好，一辈子陪着你，给我一个机会。你走，你前安你的苏丽已经死了。现在的苏丽，安的是陆思涵。苏丽，我是不会放弃的。只要陆思涵一天不醒，我就会一直等着你。少夫人，苏心也找到了，在陆子金的帮助下。他从陈先生的别墅里逃走了，所以才来到了现场刺伤了卢少。在这半个月里面，陆子金带着他东躲西藏，直到昨天晚上才被我们人找到。奶奶知道这件事了。老夫人在昨晚就已经知道了。今早，陆子金已经被送去了精神病院，这辈子怕是再也出不来了。至于苏新月的话，他好像是分了。不过在陈先生的请求下，老夫人允许他被陈先生带出国，这辈子永远不能踏入国内一步。不过老夫人也说了，你要是有什么东西，以命换命又如何？思涵会醒过来。陆少他，你走吧，我想一个人待一会。待一会少夫人，少夫人，苏，你带上武器拿绳，可以拿走百亿之金，回到原来的世界。那陆思涵怎么办？我不能丢下他。苏，我说过，陆思涵醒过来了。舅舅，你一定有办法的。我不要什么百亿退休金，我也不想回到原来的世界。反正以前什么样我都记不起来，回不回去都一样。九九，你想想办法，只要你能让罗斯还醒来，我做什么都愿意。你这么可苏丽，你确定不管付出任何代价，都要让罗斯还醒来？九九，你怎么？请任务者回答我的问题。我确定，哪怕是要我的命。九九，九九，医生，护士，快来看一下，看一下，怎么样？陆少，你醒了。陆少，医生说少夫人是因为休息不好，再加上思虑过度，所以才会晕倒的，应该很快就起来了。思涵，思涵，你终于醒了，奶奶知道吗？如果她知道，一定会很高兴的。你不是苏丽，真是苏丽造的三娘。还是被你们发现了。为了选择救你，他付出了生命。这具身体已经被智能吸引接受，他已经死。你说什么？苏丽，他到底在哪儿？啊
他已经死。三。思涵，不是兄弟。秋秋，是你吗？秀秀，终于联系上你了，你赶紧醒过来，再这样下去，你就会永远被困在这个幻境里。可是，可是我该怎么做？秀秀，最重要的是，你要想起来，你到底是谁？妈妈，我想你了。小哥哥，你别哭了，这是我最喜欢的玩具，送给你。你以为你出生在苏家有名？像我这种人，从里到外都烂透了，没资格跟我平起平坐。你这种人，就应该一辈子生活在肮脏的下水道里。你就是苏丽啊？哎，别打！怎么胆子这么小？苏丽，我警告你，不要再欺负你妹妹。这些记忆不都是原主的吗？为什么我会感觉这么熟悉？就好像我亲身体验过。求求你，我跟原主到底是什么关系？秀秀，这是最后的考验，你一定要想起来。秀秀，秀秀，秀秀，秀秀。我想起来了，原来这最后的任务就是让我回到自己的世界，改变人生陆思涵，这一次我可没有骗你，真的是你吗？你说呢那安静一下，苏丽，你是否愿意眼前这个男子为你的丈夫，并与他缔结婚约？无论疾病还是健康，无论贫穷还是富有，都与他终身不渝，直至永远。我愿意。陆思涵，你是否愿意眼前这个女子为你的妻子，并与他缔结婚约？无论疾病还是健康，贫穷还是富有。都与他缔结婚约，直至永远。我愿意。好，现在请两位交换戒指。现在新郎可以亲吻新娘了。好、哦。